什么事儿那么高兴？您刚才读的是我写的稿子，写的不错，跟范主任说一下，以后的稿子都会到你这边。谢谢县长，我一定好好写。这个一共底的调研做的不够细，我早就说，不要老是查资料，你可以去实地考察嘛。人广东已经搞了好几年了。还有仙医院的新院区，进展怎么样？这都是一揽子的事儿，别老是跟我说虚的。我要的是实实在在的节点。你整理一下，编辑文字发给我，好吧？没什么见。哎，小曾，那大院里的桶装水都是我送的。那上一期我还去你屋里给你换过水呢。啊，娘。哎。你怎么在这儿呢？你俩干咩啊？啊，我那个陪岳母复查，明天就回去了。手机没电了？这出门也不带个手电宝。哎，麻烦。哎呀，谢谢。哎，谢什么？哎，哎，哎呦，哎，这出门在外，还是你有经验。哎，拿着用，拿着用。小维天天加班，小江姑娘也很忙。哼，对呀，是啊，一天到晚都见不着人影。哎呀，哎呀，哎呀，小维，来来来，快坐，就等你啦！县长一分钟都离不开的大红人。哎，你来了，我们就能起菜了。哎，老林，招呼下服务员。哎，快去。哎，哎，小维，跟叔叔阿姨打个招呼啊。叔叔阿姨好。哎，你好。啊，谢谢。哎，小维，呃，上次你们搞接待。就是在这个饭店吧，当时啊，县长、书记都在。哦，对了，是陪哪个市领导来着？啊？哦，哎，刚才你没来啊？我跟江霞都聊半天了，哎，说你们现在年轻人还是忙一点好，忙了才能进步啊。是啊是啊。小薇，给江霞倒点水啊。啊，不用不用。平时这孩子挺机灵，今天好像有点不太好意思。都是因为给领导写稿子累的，你就让人家休息休息。不好意思，我工作上回归线。志伟，我像你这个年龄的时候，比你还忙呢。理解理解，县长的事情那是最大的事情。嗯，是。潘阿姨，我给你添点水。我有我有，来给我。哎，好，谢谢。我们这里呢是小地方。相互之间都认识，都了解。客气，人家林家早就要请你们吃饭了。就是，你看，江霞一直很忙，志伟呢更忙，但是现在也不晚呢，刚刚好。人家老林为了这顿饭，专门坐火车赶回来的。哦，老林，上次见你啊，还是在老周书记家女儿的婚礼上，这一晃，快有四年了吧。嗯，差不多了，差不多四年。我看你啊，平时也不怎么回来，这次回来，能多住几天吗？啊，看吧，没什么事呢，我就回去。那边事情多。哎，老林这个人闲不住，我们都是拿一份退休工资，人家挣两份。买房子娶媳妇儿，生儿子就得这样。哎，我要是能生个像江霞这么懂事的女儿啊。早就能跟你们这样踏踏实实的享清福了。新时代要有新观念，现在不同以前了，彩礼什么的已经没有什么人提了。当然，村子里照样还要提这个事儿啊。我跟你们说，我今年都说成了六七对儿了。哦，这么多，都是县城里的，也都是男方啊，一定要给。女方呢，人家有房子有车，也不一定要啊。我作为一个老红娘，我最大的感受是什么？现在要拼的，就是门当户对。可不是嘛，我们和江霞的妈妈早就认识，他们家在我们县里，这个经济条件一直都是拔尖的
，要不是我们赤为真气啊，这不还成了我们高攀了呢。哎呦，<笑>哪有什么谁攀谁呀、啊？现在啊，我们都是为了年轻人服务，只要他们谈得来，我们从来不管孩子。哎，说实话，你也管不住啊。是啊，<笑>像志维这样的青年才俊，就是放在市里也没几个。嗯嗯，说句难听话，如果要是觉着不登对，我们根本没有可能坐在一起吃饭，对不对？是啊，<笑>对对对。<笑>今天有喜事一定要喝酒。啊、哦，我有高血压，我也喝。来、哦，我有一个事情想说一下。啊，来，叔叔阿姨，你说你的，我去上个卫生间。我单位临时通知我回去加班，我可能得走了。哎呀，又又加班啊！不好意思，张阿姨，叔叔阿姨，那我先走了。又又又是县长的事儿。哎，聪明，孝顺，语文好。眼睛大，这些优点啊都随我。可缺点也像，倔，不听劝。你真是跟我一模一样。我像你那么大的时候，也是刚上班，我就非要嫁给你爸爸。这姥姥姥爷、舅舅三姨全都反对，我谁的话我都不听。我跳着窗户出去，我也得跟他在一起。不好吗？好啊，可还有更好的呀。有个上海知青，那是个技术员；还有个北京知青，那是搞销售的。如果当年我在他们俩当中选一个，哎，保不齐啊，你现在就是国务院的秘书。等你老了再明白这些事儿，那就晚了。小薇，你可不是在给自己找媳妇儿，你是在给你未来的孩子找妈妈呀！你这么聪明，应该懂我的意思啊。妈，我觉得你当着我爸的面说这些。有点不合适。我就是这个意思。他要连这个都听不懂，那我也不想再解释了。你倒是说句话呀！你背着他巴拉巴拉挺能说的，怎么一见面就变成哑巴了呢？就让我一个人当坏人了？你说我刚才说的是不是这个道理啊？是是，你说的有道理，肯定有道理。不想说啊，就别说了。你看，我都说你说的有道理了吗？不说话不行，这说话还不行呀、啊。反正啊，绝对不行，就是撕破脸了也不行。你小时候装肚子疼，不想去上学，我不同意。现在长大了要走歪路，我还是不同意。我不能等你后悔了，那就来不及了。我得对你负责任呐啊！小平已经通过了县里的教师考试，他有工作，有收入，有编制，也不存在两地分居的问题。房子有宿舍，车子可以贷款。他每年有两个假期，孩子我们可以自己带。你担心的这些问题，我们自己都能够解决。汤阿姨也说了，新时代新思想，所以呢，我平心静气的希望你们能够尊重我的决定。反正都是个挂手。到这儿来也一样，还不如回去呢。你跟强曼说了吗？今天晚上不用让他再过来了。说了，我知道你们俩单独相处不想闹别扭。他呢，是管人管习惯了，见面就批评，这个不行，那个不行。我都是这么大岁数的人了，还要让人管着？你不也老是提要求吗？一见面，就催着生孩子。哦，嫌我麻烦，我以后不催了。小哥，我这脑子里是不是长了个瘤子？不会瘫痪吗？哎呀，医生不是说了吗？血管瘤是先天性的，你的血管长变形了，不是你想的那种瘤。那你要是不信，你明天自己问医生，好吧？我倒是不怕我站不起来了，我是怕脑子要是糊涂了
，他该交代的事情都没交代清楚。是祖传的那台电扇，还是那个厨房角落里那个老咸菜啊？我跟你说，老妈这个年龄啊，就会考虑这些事情。平时都是说笑，真的有事情，他来不及安排啊。这人老了，就会想得多，话也多。看你，平时总是那么忙，我都见不到你。乔曼也一样，所以呢，只要一有机会，妈就想跟你们多唠叨唠叨。其实啊，我这次病了，我觉得还挺好的，要不然我们怎么会有现在这种时候？你呢，也能喘口气儿，别总是往村子里跑了。一会儿等我水挂完了，你赶紧到附近找个旅馆睡觉去，好好歇一歇。我知道，我总是想跟你们多讲讲道理，可我也明白，我也不一定都说对。你看啊，过去总是催你姐，快结婚，快要小孩，什么都催。可我后来就在想，他那个时候就应该由着他，好好的再多念几年书。你说我这都是急什么呀？妈，乔曼也不是不愿意听你的话，他就这个性格。你看当初，他是反了天了，叫到咱们家，他不愿意被人管。不过当然，他也确实是喜欢管别人。小哥，妈跟你说。这要孩子啊，真的要趁早。再往后，别说我帮不上忙了，你们两个自己也会没有精力带啊。等以后，孙子长大了，该成家立业了，可我不一定看得见他。哎呀，你说我一天到晚就操心这些事情，你看我现在这个样子。就算你们伤了，妈也带不了了。随乔麦吧。妈，这就是，就是脑血栓。我看看片子了，强心性，就芝麻这么点大。乔麦嘛，他就这样。青春期，这叛逆劲还没过呢。哎，要不我们以后啊，我们这个话反着说。嗯。你越是不让他生。说不定他就愿意生了，是吧？等有了孩子，他的父母都离得远，那带孩子还不是你的事儿。小哥，妈的身体，我自己知道。呀，太后以前的马屁，到时候让他帮你们带。过去呢，妈是一直盼着你能更出息，当个乡长还不够，副县长、副书记。可是越往后，我就越揪心啊，心里头想着，可以了，可以了，就这样吧。说实话，我现在都怕你再往上升了。你看啊，县长还不行，现在都是县委书记了。可是官越大，你就越忙呀。你看看你这个头发，这边，还有这边，每次你回来，我都发现又白了好多。谁会真的心疼你啊？还不是只有自己家里人吗？你呀，胆子小，贪污这种事情啊，我不怕。可还有别的事儿呢。你看，这山上着了把野火，你也要跟着被处分。
全县上上下下几十万人呢、啊，管好呢，没有人夸你的，管不好，全都是骂你的。你要说现在，嗯，我就这样了，我想不干了，还不行啊，真是愁死我了。妈，你这，是一天到晚的出些什么呀？别说，那个，你充电宝要是没电了，你就跟我说，我拿去给你充电去。不好意思，我忘了。不好意思，完事儿了。哎，谢谢啊。那个，不过顺便给你买了，你趁热吃。啊，这咋不好？这家没多少钱。谢谢。这谁呀？哦，我一个朋友，光明县的。哎，还好。你好好休息吧。行，谢谢啊，差点吃亏事，小姐。今天真不知道要跟你们家一起吃饭，没人跟我说，我妈跟我说我爸刚回来，我以为就他们俩。其实我也懒得去，这饭吃的也太累了，下回互相知会一声吧。不好意思啊，我中间走了。你说说你，老干这种要道歉的事儿。等你女朋友来了，请我吃饭吧。行，龙虾馅的馄饨。说好了，我可录音了。你要是不请，我就扣你份子钱。哎，那个，你要是结婚前反悔了，考虑我也还来得及啊。这。这梅书记请我喝啤酒，这我回去吹也没人信。这次媳妇儿没陪你一块来啊？啊，我媳妇儿在那个县里收发快递，她那个店儿就在咱们那个大院斜对面，到咱们那儿快递都得先到我们那儿。那我得开个后门啊！以后我的快递轻点放啊。哎，那那不能。你丈母娘这次是哪儿不舒服啊？嗯，脑瘤，然后咱咱那也治不了，两年前就到这儿动的手术，现在一年复查一次。嗯，阿姨是啊，脑血管的问题，有的多。脑血管？嗯，找癞蛤蟆呀。嗯，咱那个县里，呃，鹿泉乡就有那个老中医，就是白胡子那个，我我四姨就这病，当时躺着就都不行了，瘫了，到他那一个方子下去，人当就坐起来了。真的假的？这么灵？真的，别人我不知道，我自己我看着的呀。那个什么，你要有需要回去，我给你问问，然后我给你打电话。嗯，不是，你你忙，我我我回头我不打扰你，我给你发发短信。我这次能碰上你，算我运气好。借我充电宝，给我买煎饼，还给我提供抓药的信息，我得好好谢谢。哎呀，小事小事。这要是在县里啊，想给你服务也轮不到我。你老家是哪个村的？啊，双桥村。啊，城关镇。啊。家里还有地吗？有。呃，一半种了果树，一半租给了邻居。钱是挣不到什么钱，但是不想让地荒废，可惜了。以后还回去吗？回去？那肯定是不回去了。尤其是孩子，更不能让他回去。他自己也不愿意回去。以后想让孩子干啥？他要是学习好，就去个大城市，北京啊、上海什么；他要学习不好，就找个小城市，就看他自己出息了呗。反正回去种地是不可能，是吧？哎呀，你说我们这这一批辛辛苦苦，好不容易跑出来的，你说我再回去图个什么呀？人人都这么讲。
，往后看，肯定是人少地多。反正干什么都比跑赌强。现在两只手麻的一样吗？差别大吗？都没休息好啊！啊，这人多，怕中间醒了几次，路上折腾的也累了。一会儿看看会诊结果吧。如果要住下来呢，我那同学说可以搬到康复医院去，那边有单间。那主要还是要看治疗方案。我的建议是啊，既然来了，那就多住几天。老年人不遵医嘱，容易反复。行，我不去。我问过夜班医生了，说我这个不用开刀，回去可以治疗的。夜班医生也是孤寂。一会儿会诊之前，千万不要焦躁啊，放松好心态啊，调整好心情。我发微信群里那个深呼吸放松方法，你试了吗？对了，强妈，嗯，我听小哥说，你今天下午还有个会，几点啊？妈，那个方法真的很好的，你要试一试，对你有好处。强妈，你们就先回吧，小哥，你也一块回去，不用管我的。妈，你姐怎么还不上来呢？是找不到病房了吗？嗯，我给他打个电话。主任，知道加班还不多备桶水，打个电话送桶水来。哦，那水可能得下午才能送了。那个送水的小曾去省城了，他老婆一人忙不过来，得晚点送。哦，上省城干嘛去了？呃，他说他带他家里人去看病，电话里说梅淑姐在那儿，还碰上了，是吗？啊，这屋外边还有点，我先给您接一下。取行李。哎，我热死了，买瓶水。对不对？热。站着，站着。哎，我给你买包子。不不不，没事。没事。啊，那我先介绍一下啊，这个呢是云平乡的新任中学教师何亚平，这是我表哥，就是之前打视频老错误挂电话，让我陪他打球那个。辛苦表哥了，大热天的还得送我一套。嗨。我也不想来啊，是你们家林志伟，大早上六点钟就开始打电话催我，十分钟一个，我怕我不来啊，他抓我车胎。哎，行李呢？哦，对。啊，是，这是我的。对对对，我来我来我来。车在那边。哎。我看你脸都白了，你是不是又晕车了？空调坏了，车上没法开窗，热得我妆都花了。我现在是不是特丑？看、啊，来箱子给我。来，我给你把包放后座。行。来上车。小平啊，嗯，千万别矜持啊！啊，初来乍到，就是不能客气。要住的不舒服，吃的不合适，一定要说出来。你要不说出来。人家校长怎么能为我们的县长联络员的女朋友搞好服务呢？是不是？我要是这么嘚瑟，那县长不出一礼拜就得把你开除了吧？一礼拜不至于，你起码得撑个十天吧。哎呦！哎，跟你说，我就是之前听他的话，他告诉我，县长办公室的门时刻都得关好，结果那门一直敞下来。你看看。这规矩是死的，人的脑子又不是死的。我跟你说的这些话，你得因地制宜，活学活用啊。行，小平，你可千万别跟他学啊
，一根死脑筋从头穿到脚。嗯。哦，对，小平，过两天啊，我把那个教育局的分管副局长、啊、给你约出来，跟你们校长一块儿吃个饭，垫脚铺路嘛。啊，你以后肯定是要调回县里教书的，是吧？那个林志伟，你把李来友也请出来啊。嗯表哥、嗯，我早就听林志伟说了，你认识的人多，不过我这刚初来乍到，就这么大张旗鼓的，可能不太合适吧。我就先适应适应自己。这有什么用？这咱们这儿的提示呢，只有好乐福两次。喂，浩浩，喂。我这信号不太好。这位是不是和你在一起呀？现在你能听见我说话吗？啊啊。然后接着在第二节。他那个班里同学是不是要到县里来报道了？嗯嗯嗯。上次我跟你说的话，你还记得吗？这人脑袋不灵光，你是他哥，你得敲一敲他呀。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哎呦，这一辈子的大事情，这个庆祝你是知道的。他这是迷了心，他什么都听不进去。啊啊啊啊！你老嗯嗯的，你听见没有？听见啊？听见我说话了吗？我我我听听见了。哎呦，那个我在路上，信号不好啊，回头给你打过来啊，挂了啊。哎，这乡里的空气真好啊。是吧？嗯。我跟你说，乡下不光空气好，风景还好呢。等你到了就知道。今天辛苦你们了啊！我这表弟嘛，刚刚升任县长联络员，比较忙，平时。嗯。哇，这书也太沉了，跟砖头似的。你背在身上能不出汗吗？反正我背得动。会不会烧了？走走走走走走走走走走走走。你这是要考研？啊，来之前我问了一下在我们县乡中教书的同学，都说没你们那么忙，大把的时间，我想着闲着也是闲着嘛。我之前也没听你说呀。哎，对了，你下午还回县里吗？不回了，今天县长在市里开会，一天都没事。哦，我意思是你要是有事儿就去忙啊，别因为我来了就耽误你工作什么的。你都来了，我能安排事儿吗？按理说呢，来了应该先去你家里见见叔叔阿姨，但是看现在这个局势，还是免了哈。我我的意思是，你也别有压力。我又不是着急忙慌来结婚的，大不了就一直谈着呗，谈到你扛不住的那天。怎么就能说我扛不住呢？你倒是想挺开。我要是想不开，我就不来了。是是。有心机不至于吧？哼，开玩笑。我在县委办起起落落、知古查今，什么人没见过呀？我告诉你啊，这个小平，是一个拿得起、放得下的姑娘，比你还多了一分小聪明。有心机在我这儿是褒义词，你以为我损他呢？小聪明也是褒义词。哎，行了行了，咱俩也别聊了。我们俩的标准从来就没有统一过，得亏你不是县长，否则我早就被撸掉。你呀。还真得向人何亚平好好学习。你想想看，人家前脚破釜沉舟的考到咱们光明县，乡中宿舍你也看见了，满地破虫子，人家也待得住。你要是再变心了，你就是当代陈世美。我跟你说，这个道德绑架，捆你一辈子了。哎，而且话再说回来。如果你妈豁出命了反对，嗯，你俩这事儿万一里的万一，到最后彻底黄了，你猜人家会怎么着？嗯，人家马上考研，扶摇直上刘省城，知道吗？不是大哥，你还笑呢？你傻笑什么呀？你遇到高手了，知道吗？三十六计你没看过呀？这能是一般人吗？
哎，我说你这傻小子彻底没救了，不听劝了。哎，我跟你说，从你拒绝江霞那天开始，我就知道你废了啊！你看着吧，你以后生个妇科都够呛。还笑，哼！就你啊，得亏升不上去，升上去也是一块背锅的最佳材料。行了，别笑了。马转正的事儿，你是听谁说的？幼儿园嘛，遥遥领先的预言而已，你不知道。你呀、啊，这工作方法还是要注意点。听说曹立新都被举报了。好，我知道。我跟他从来都不是一个风格。周末夫妻，半年有了吧？半年夫妻，八个月零六天。我离得远，照顾不到。妈那边没事，你就去多看看。其实我不是对他有意见，没什么看法。不就是爱唠叨吗？估计我老了以后也挺爱唠叨的，能理解。心里装着点孩子的事儿，总比什么都不想强。多用点脑子也不容易得阿尔兹海默。干嘛呀？工作累了就多休息，别逞强。你这头发有点长了啊，有空剪了去。谢谢。到了给我消息啊！你回吧把会议框架打印出来啊，每个部门发一份。蔡局长，没副手机来了。什么时候来的？也不打个电话。电话里说不清楚。我不多占用你的时间，二十分钟就够了。我得去市里开个临时通知的会，也不让请假，这都已经迟到了。那你这样，你去我办公室坐一会儿，中午回来我跟你聊。县里安排了很多事儿，我中午必须赶回去。刚才微信里都跟你说。你看，咱俩总是这样，连坐下来聊聊的时间都挤不出来。那也不是我一个人挤不出来，我让你等着，你不也没空吗？这种抱怨没有任何意义。原葬的事儿，是我自己自愿的，没有任何人强迫我。就像我不喜欢强迫别人一样，同样我也希望你们，不要对我道德绑架，不要控制我，可以吧？没有人要控制你，说实话也控制不了。我知道你是个有主意的人，可现在毕竟我们有家庭。很多事情没这么简单，就比如说啰里啰嗦的，你就直接说重点吧。啊，除了孩子，还有什么可顾虑的？我就想问你孩子的事儿，你是现在不想要，还是以后都不打算要？原葬三年，那三年以后呢？万一组织让你留下来，你不回来，我们的家庭怎么办？那就不是适合县的据点，是相隔好几千公里。分居两地要到什么时候？要到我退休吗？你说完了吗？那是高原，工作环境、自然环境，你能不能适应？有很多现实问题，你有没有考虑过
你在区里干得好好的，又没人逼你去，这是何必呢？梅书记，同样的问题，大学毕业的时候是不是问过你？如果不是因为你，我会背井离乡考到这地方来，一步步走到现在，忙得连跟你说个话的时间都得在电梯里。我跟你聊爱情的时候，你跟我说事业；我跟你聊理想了，你又在这跟我说现实，这不好吧，米小哥？去延葬的事儿，我已经决定了。出于尊重呢，第一时间通知了你。我父母那边我会去沟通。你妈要是有意见，你帮我劝一下。你是在跟我商量吗？你是在通知我还是在命令我？对于结果而言，有区别吗？小曼，这事我还没有同意。我认真的跟你说，我希望你可以重新考虑一次。毕竟那是高原，有很多不确定的因素。你一待就是三年。我考虑的不是孩子。我考虑的是你的身体健康。我已经签字了，报告已经递到市委了。原本是打算周末回家再告诉你的，那既然你已经追过来了，时间也挺紧的，再瞒着就没有意思了，对吧？多担待吧。需要道歉吗？你真可，我都很佩服。上次你给我买那跑鞋还挺舒服的，要不我买一双吧？我要带去那边。高原不能跑步。你买就是。开车。换一桶来了，啊，来，慢点啊，哎，好嘞，来，没电了，怎么回事啊？那行，你等我吧，我马上回去，啊，好嘞。爸，村里有事儿，我得回去了。啊，那你快走吧。那什么，你弄完这点别弄了，等下周我回来再说。听着没有？快去吧，路上慢点啊。好嘞。今天是专题民主生活会。刚才大家围绕反对形式主义和官僚主义，结合工作实际，推心置腹的说了不少，有批评，也有自我批评，不少都说在了点子上，也戳到了痛处。但是有一点，对我的意见，提的还是虚的多，具体的少。说白了，就是顾及面子，不够直接。火力还不够。我今天啊，是真诚的邀请，热烈欢迎各位向我开炮。那我先带个头吧。嗯，为什么说这个官僚主义和形式主义是顽障顾及？为什么从中央到县里面，我们年年抓，月月抓，天天抓，他还是花样翻新，层出不穷？我个人的体会是啊。就是他们出现的这个面目啊，其实有的时候不是凶神恶煞的，啊，恰恰相反，他看上去有的时候还挺好看，欺骗性很大。就像你面对歌舞升平的时候，就容易放松警惕，忘了初心，然后就离实事求是越来越远。鹿泉乡的围炉夜话。
就是一个例子。听说个别村子啊存在假围炉，安排哪些村民说话、说什么话都是先彩排，这不是本末倒置了吗？就为了打个卡，不管白天还是晚上，平时不见人，有事儿就上门，老百姓能不烦我们吗？我们确实是应该明确搞这个活动的本意，领导参加嘛，那就是去解决问题去了。而不仅是说听大家说说，那他们说完了，我们听完了，那群众还是关心问题该怎么解决。有些时候，上级领导的意图不够明确，下级落实确实会走弯路。刚开始的时候，我是真心觉得不错，值得推广，所以我就没有多琢磨、多思考。我相信不少同志也是这样的。呃，完全没有考虑到它其中会发生的问题，但是现在我们反过头来看，我们真的是需要不断的深化理论学习，所以现在我们看这个围炉夜话，它的重点就是一句话：让百姓满意，助力乡村，脱贫攻坚。它绝对不是给领导搞花样，假汇报。嗯，围炉夜话这个事儿。我今天要极其严肃认真的提出自我批评